Hi everyone! Welcome to another episode of My Real Estate Maven, where life, real estate, and economics made simple. I'm your host for today. I'm Persius Luna. To give you a bit of background to Mr. Raymond, he helps Filipino business owners increase their sales and build followers through digital marketing. Now, without further ado, I would like to introduce to you Raymond Tabake. Yon. Hello. Hello. Good afternoon, good afternoon. Sir Raymond. Yes. Yes. Yan, good afternoon, Sir Persius. Thank you sa pag-invite sa akin dito sa channel nyo, no? ng Real Estate Maven. Okay. So this afternoon, today you're going to learn the five tips to Facebook real estate marketing that works. Tip number one, Facebook ads is a learnable skill. Hindi siya dapat kinakatakutan. Maraming natatakot sa Facebook ads. Inisip nila para lang yan sa mga magagaling. Para lang yan dun sa mga marketing major. Para lang yan sa mga information technology major. No? Kung ayaw, merong dahilan. Kapag gusto, meron laging paraan. Di ba? So sa umpisa, medyo nakaka-frustrate, nakaka-asar ang Facebook ads. Pero ako... Dito ko lang din inaral no sa YouTube no. Diyan na din ako nag-aaral ng Facebook ads, diyan ako uh, natuto ng online marketing, online advertising, kung paano ba gamitin ng online marketing ayan no. So yun. Kung masaya ka na sa ginagawa mo ngayon, baka nga hindi mo kailangan. Pero kung gusto mo alam mong hindi nagwo-work yung mga strategies mo, alam mong hindi nagwo-work yung ginagawa mo, alam mo na ngayon na merong ibang paraan. So tip number two, yan. Facebook ads is not an expense but an investment. Marami kong pinresentahan ng paggamit ng Facebook ads, um, uh, tinuruan pagdating sa Facebook ads. Lagi nila naiisip na gastos lang. Lagi nila iniisip na malulugi sila. Pero ito, ganun ang Facebook ads. No? Ganun ang online advertisement, social media advertising, online marketing. Huwag mo iisipin na gastos siya. Kapag, let's say, ang ganyan, 81 na prospect, 1,300 na opportunities. Paano kung isa dyan naging future business partner mo? Hindi lang benta sa property mo. Nagkaroon ka ng future business partner at dahil doon naging, let's say, multi-millionaire kayo, di ba? Hindi lang sa property. Let's say, naging ano mo pa, yung, yung 3 pesos na binibigay mo, eh, 5 pesos or yung 20 pesos na nilalagay mo sa Facebook ads. What if nabili yung property mo? Let's say, yung property mo, worth 8 million ang binibenta mo. Mula doon sa 3 pesos na yon. Nagkaroon ka ng sale na 8 million. Imagine, no? Tip number three, target the right people. At dito sa Facebook ads, magagawa mo yun. Diba yun na, may may kita kang mga real, let's say sa real estate, diba may may kita kang mga group na real estate for sale, real estate agents. Uh, pwede ka magbenta ng bahay mo dito, mga ganun, diba? Ang problem, yung mga nagjo-join doon ay mga real estate agent din na nagbebenta ng bahay nila. At yung reason kung bakit konti lang yung nag-i-inquire kapag nagpo-post ka sa mga groups na yon, Kasi kailangan mong mahanap yung mga tao na yun. Let's say ito, sa Facebook ads, pwede mong sabihin sa kanya kung sino yung mga eksaktong mga tao na yun. Ipakita mo tong post ko doon sa mga engage, mga malapit na magpakasal. Tapos gusto ko, ito pa yung mga executive, mga may pera. Napaka-targeted na yan. No? Hindi na lahat, hindi na masa. So, yun. Okay ba? In tip number three, nakuha ba yung idea? You have to target the right people. So, tip number four, say the right message. So, ang pinaka-point ko lang dito is you have to say the right message. Okay? So, yan, why nobody cares about your marketing since online marketer ako? Yan yung mga nakikita ko palagi. So, para sa sa'yo, no, as a real estate um, investor, as a real estate seller, nagbebenta ka man ng property, ng lupa, paano mo gagawin yun? Kailangan malaman mo kung sino ba yung target prospect mo talaga. Sino ba yung pinaka-target mo? Huwag mo dapat targetin lahat. Kasi kapag tina-target mo lahat, wala ka talagang tina-target. So tip number five, fortune is in the follow-up. At dito, kung may kita mo, yung para mapayes mo ang isang tao sa isang sale, kailangan five times niyang makikita yung offer mo. Five times mo siyang fina-follow up bago mo papayes. So once again, napakahalaga nitong tip na to, the fortune is in the follow-up. Thank you. Thank you, Sir Raymond. Maraming maraming salamat po for your time. And before we end, uh, maraming maraming salamat uh, sa lahat ng viewers namin. Uh, thank you po. And I'll end this with our tagline. Together, as a family, we can make things happen. Thank you, everyone, and good evening.